大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。有一部电影，大部分镜头都在四千米的高原上拍摄，摄制组冒着低温、缺氧的威胁，坚持拍了下来。电影问世后，打动了无数人。过了十八年，仍以八点九的高分位列豆瓣 Top 二百五榜单里。它就是二零零四年上映的电影《可可西里》。准确的说，今天片片想和大家讲的是《可可西里》的真实故事。这部电影只是一个载体，我还会穿插两部纪录片一起说。故事发生在上个世纪九十年代，电影片一开始就是一场遭遇战。一名克克西里的巡山队成员在车上打盹时，被一群盗猎分子拿枪包围了，车和枪被抢，人也被绑了。盗猎团伙开着车向藏林羊群一阵突突。到了晚上，被绑的巡山队成员见到了盗猎团伙的老大，他在确认了巡山队成员的身份以后，无情地将他杀害了。这里是克克西里藏林羊的主要栖息地，由于常年生活在零度以下的高原。藏羚羊的绒毛细密浓厚，由它织就的沙豆式披肩重量仅有百克，其柔软程度甚至能从指环中穿过。但就这么一条百克左右的女士披肩，最少需要三头藏羚羊付出生命。八十年代，大量藏羊绒制品被走私到欧美、澳洲、中东以及当时的香港等地。在尼泊尔、印度，藏羚羊绒的价格能达到每公斤一万美元，所以也有“软黄金”之称。高额的利润刺激国内疯狂的盗猎行动。一九九二年，光是意大利官方缴获的藏羚羊绒就有五百公斤，大概需要三四千头藏羚羊。几年的时间下来，藏羚羊的数量由上百万只锐减到不足一万只，险些灭绝。就在这个时候，玉树藏族自治州智多县组织了一支巡山队，定期进山巡逻，保护藏羚羊。电影开场被抓的人叫强巴，就是巡山队的成员。像强巴遇害这样的情况，这些年发生已经不是一两起了，早已引发中外震动。等藏羊的记者嘎玉被派到青海采访巡山队，当地的人们正在为强巴举行天葬仪式。天葬是藏族传统的丧葬方式，家人的尸体处理后送到天葬场，在宗教仪式下将尸体献给秃鹫啄食。藏族重视灵魂的去处，无论是早期的本波教还是后来的藏传佛教，都把秃鹫看作是神灵的化身，献祝尸身可以让灵魂融通天国。外人看起来似乎有些残酷，但是在藏族文化里却是一件严肃的事情。天葬结束后，嘎玉见到了巡山队的队长日泰。日泰的态度并不友好，表示自己忙得很，没那个闲工夫接受采访。但嘎玉表示自己能帮助他们建立可可西里自然保护区，队长这才留下了他。日泰队长的原型应该不止一个人，一位是著名的英雄杰桑·索伦达杰，另一位扎巴多杰。知道的人比较少，可能是因为他死的比较有争议。这两位的事迹我们都放到后面再讲。吃饭的时候，日泰提到了藏族人的一个习俗。那就是割肉时，刀刃一定要对准自己。强巴遇害，说明有一伙盗猎分子正在活动。巡山队连夜出发进山巡逻。嘎玉也不废话，拎着包直接上车。队员们各自与家人告别。对于他们来说，每一次进山都可能是胜利死别，但仍旧义无反顾。在茫茫高原戈壁行进许久之后，巡山队员在一条路上设卡，这里是离藏羚羊产高地最近的地方，所以盗猎分子常在这条路上经过。他们每次来都会在此设卡拦人。这不，来了一辆从五道梁驶往格尔木的卡车。面对盘查，司机表示自己没带皮子。队员们也是和这帮人打交道多了，二话不说，割开衣服，发现司机外套里装的不是棉花，而是藏羚羊绒。嘎玉没想到，刚出发就遇到这么一出。他问队长会如何处理这批带货的人。日泰的回答充满了无奈。放了呗。这就是无奈的现实。盗猎的利润太高，可保护力量太弱。这支巡山队加上记者，也就九个人，三辆车。要抓这么多人，就别巡逻了。第二天，巡山队来到了不动泉保护站，这里是可可西里的北大门。传说文成公主便是从此入藏。别看她现在长这样，但在故事发生的九十年代，不动泉保护站就只有一顶帐篷和一个叫阿旺的藏族汉子。阿旺对巡山队的到来非常热情，就像被隔离了一个月、解封了那样。他告诉队长自己的收音机坏了，激动的让队长告诉他外面都有什么新消息。没想到得到的却是强巴牺牲的噩耗。吃完阿旺做的饭。队员们心之所至，跳起了舞。修整完毕后，巡山队一起拍了一张合照，然后再次出发。阿旺仍旧在这里守岗。接下来，电影用了一个十秒的镜头记录下这一幕：高山下，一个人挥舞着双臂，远远的送别，与帐篷顶的红旗相呼应，意味深长。出发第三天，车队来到了卓乃湖。等记者醒来时，车已经停下，只见眼前竟是茫茫骸骨。现场一共有四五百具尸体，全是母羊。卓乃湖是藏羚羊重要的产高地，所以来这儿的基本都是来生孩子的母羊。盗猎分子只要在沿途或者产高地等着，就能大杀特杀。
，现实中的盗猎场景比电影还要惨得多，往往只留下一地尸骨和没有生存能力的羊羔。眼前巡探队们除了看到满地羚羊骸骨，还见到了两个在湖里捞蠕虫的人。队员把人叫过来，询问他们有没有看到打羊的。俩人支支吾吾，只说看见了，没看清，人也不知道去哪儿了。见问不出来，日太也没有为难他们，以没有捕捞证的名义罚款了事。毕竟巡探队的权限有限，而他们唯一合法的经费来源就是罚款。队员们挖了个坑，将藏羚羊的尸骨收拢，倒上汽油，一边火葬一边超度。埋葬这一切后，巡山队再次出发。第五天，他们行驶到牦牛谷，这时一辆车突然偏航跑了出去，把人都甩出去了。等第二车才发现，车窗被击穿一个大洞，司机的肩膀中弹。队员们急忙警戒，并给伤员包扎，四周环顾，唯有茫茫风沙。不过，既然子弹打中了他们，说明袭击者就在附近。经过一番搜索，队员找到了一辆损坏且没有的车。于是大家收了这辆车，跟着车辙继续追踪盗猎分子。第七天，巡探队来到了楚马尔河。楚马尔河在中奈湖的南边，也是长江源头之一。从羌塘草原赶往中奈湖的母藏羚羊，基本上必经楚马尔河。在这里，巡探队看到一群人和几辆车停在河中心的滩涂，显然不是啥正经人。队员们开枪示警，对面的人纷纷逃窜。见的情景，队员们脱下裤子挂在胳膊上，然后涉水抓人。所有嫌疑人都被抓住了。队员们在抓人的过程中开了枪，一个盗猎分子被击中了大腿的动脉，已经没救了。这个小伙子从化龙来，名叫马瑞。化龙指的是青海省海东市化龙回族自治县，和可可西里缘分匪浅，咱们也留到后面细表。马瑞死后，队员们把尸体和俘虏都带到了河对岸，连同缴获的卡车也带了过来。嫌疑人中有一个熟面孔，叫马占林，他已经不是第一次被抓了。我们回看会发现，在电影开场，强巴被包围的那一幕，马占林就露过脸。盗猎分子一般有三个分工：司机、枪手和剥皮的。他们基本上只要羊皮，剩下的羊角和羊肉就都扔了。眼下被抓住的嫌疑人都是被雇来剥皮的。队员们挨个询问，谁是枪手？为了洗清自己儿子的嫌疑，马占林指认了一个人是组织者。于是这位嫌疑人被队员们带到了比较远的地方审问。嘎瑞见他们刑讯逼供，冲上去阻拦，但日泰拦住了他。这里没有老实人，想要问出东西就必须使点手段。嫌疑人果然交代了，并把巡山队带到了他们埋藏羊皮的地方，挖出来足足有540张羊皮。从羊皮上看得出，枪手用的是冲锋枪，而现场缴获的都是小口径枪。显然，真正的枪手并不在这里。为了追捕盗猎分子，巡山队带着俘虏继续前行。在关押俘虏的卡车上，乃玉给马占林点了支烟，聊起了天前面我们提到，一公斤藏羚羊绒在国外能卖1万美金。大家不妨猜一猜，这些剥皮的人能赚多少？剥一皮子给您多少钱？那五块钱。一只藏羚羊身上可以提取一百克左右的羊绒，一公斤就是一千克，那就是要剥十只藏羚羊，也才五十块钱。听老头这么一说，你是不是觉得这些人也是可怜人？别轻易对一个人下结论，因为每个人都是立体而复杂的。果然，晚上扎营的时候，马占林和他的三个孩子就都逃跑了。白天发现后，日泰赶紧带着两个队员和嘎玉去追。在高原上奔跑是一件非常危险的事，因为氧气含量低，剧烈运动缺氧，容易肺水肿。马占林的一个儿子跑太快，直接倒地，喷出一口老血，没救了。而追他的队员达瓦也倒下了。日泰拿出注射器和药粉，准备注射救人，但这个地方根本就没有生理盐水，药粉都溶解不了。好在马占林的其中一个儿子表示，自己曾经在格尔木当过医生，他现在达瓦的静脉抽了一管血做盐水，融化药粉后再打了回去。你可能会疑惑，马占林不是说活不下去才剥羊皮的吗？那这个当大夫的儿子难道也活不下去吗？在那个年代，经济落后的地区，医生活不下去，民办老师去搬砖，一点也不稀奇。达瓦的命是保住了，但必须立即送回县城医治。所以日泰决定由队员刘栋开车把达瓦带回去，剩下的人继续出发。可问题是，看病也需要钱，他们把所有钱凑在一块都不够，那怎么办呢？卖皮子。巡山队知法犯法、卖羊皮的操作，把嘎玉整不会了。但是打破他认知的还不止这些。送走刘栋和达瓦以后，队员报告说，食物和汽油都不够了。现在回去的话还来得及。可日泰一口回绝了。他们算了一下，如果不带卡车，那么汽油还够开三四天，应该可以追上那群枪手和盗猎团伙的老板。这个盗猎团伙他追了好几年了，不能就这么轻易放弃。于是日泰决定把马占林一伙人放了。对马占林他们来说，这并不算好消息。我挣不出钱，我饿了
。此时他们距离亚尔金山口有两百多公里，到昆仑山口有一百多公里，没有吃的，没有燃料。一旦遇到下雪，这些人能不能出去，全看命硬不硬。双方各自出发，走了没多远，巡山队再次遭遇了打击。一辆车出发前没有仔细检查，机油烧完后爆瓦，走不了了。事态让这辆车上的三个人在原地等呼救员，等流动补充好物资回来，顺着车辙来救他们。到了进山的第十二天，此时的流动正在不眠不休地往县城赶。快乐就下车，用血搓脸，上车后直接头悬梁，把头发绑在车顶，就这么挣扎着，终于开到了医院。废水肿的队友终于获救了。晚上，流动找自己相好的哥弟小妹借钱。一夜缠绵以后，相好的也受不了这种整天提心吊胆的生活，留下钱离开了。而这点钱依旧不够，为了凑钱，刘栋还是一脸不情愿的卖了一部分缴获的羊皮，凑够物资再次上路。而这时，泡泡三人组已经等不到刘栋来了，因为下雪会掩盖车辙，就没人能找到他们了。然而，他们三人并没有坐以待毙，而是互相搀扶着，打算走出无人区。花开两朵，各表一枝。日泰一行人终于追击到了阿尔金山，此时车已经没有油了，粮食也吃完了。等进入雪山，就彻底没有东西吃，所以他们打了一只兔子，生吃了下去。从对话中我们知道，巡山队的成员们来自各行各业，有的当过兵，有的开过出租车，还有的是青海师大的学生，因为同一个信念而集结在一起。进入雪山后，四个人走散了，只有嘎玉还紧紧跟着日泰。第十七天，就在快要走出雪山的时候，日泰和嘎玉终于追到了盗猎团伙的老板，只不过对面十来杆枪，他们只有俩人。燕双英来了也是白给。在这群人中，日泰又见到了一个熟面孔马占林。他们那伙人在风雪中也冻死了不少。马占林这个老王八蛋居然活了下来。你可能会疑惑，为啥马占林用走的巡山队还开了一段路的车，但是马占林却先到了这里？原因很简单，从电影开场活捉强霸的时候，马占林就参与过，可以得出这个人知道的信息肯定不少。他很可能早就知道盗猎团伙老板的位置，但故意没有告诉巡山队，让巡山队白白绕了个大圈子。等被放了以后，马占林直奔盗猎团伙的位置，并带他们开车来到了此处，守株待兔。干盗猎的哪个也不是良善之辈。日泰队长显然也知道自己的下场，但他仍然坚定地表达了自己的态度。<笑>日泰死了，嘎玉因为不是巡山队的，所以没有受到伤害。马占林告诉他，跟着脚印走，再走五里就到大陆了。马占林这个人充分体现了人的复杂性，他狡诈残忍，却又留着一丝丝善念。嘎玉最终把队长的尸体带了回去，而泡泡三人组也不顺利，他们艰难地走出雪山，来到了公路边，没有人愿意停下来搭救他们。在这种无人区，大部分司机都不敢停车，因为在那个年代，公路拦车抢劫的事真不少见。不过我们确定这三位勇士还是活着回来了，因为在日泰的清洗仪式上出现了他们的面孔，但流动却永远回不来了。在回归队伍的路上，流动开车陷在沙坑里打滑了，为了减轻车重，他把物资往地上搬。却不小心陷入了流沙中，没有帮手，就这么一点一点的埋进了土里。流动永远留在了可可西里，却仿佛从没出现在这个世界一样。随着风沙的呜咽，自然向我们展示了他的伟力。在他面前，人类脆弱的像只蝼蚁。最终，嘎玉回到北京后，写出了报道：巡山队员因为贩卖羊皮被捕，不过都免于刑事起诉。一年后，国家成立了科克西里自然保护区，当地成立了森林公安局，原巡山队解散，电影也到此结束。科克西里讲的是英雄的故事，他们为了环保事业，在艰苦条件下与人性之恶做斗争。你说这部电影讲的是环保吗？当然是，但它的内核更像是在讲人性。在陆川的镜头下，生命和身躯都轻于鸿毛，而灵魂和信仰重于泰山。电影中，巡山队的每一个人都是理想主义者，靠着信念突破生理的极限。科克西里是吃人的地狱。也是见证伟大的天堂。在陆川的叙述中，他在看到民间巡山队的故事后，便萌生了拍成电影的想法。他亲自负责剧本的创作，跟随巡山队一起生活，将剧本改了八遍后才开始拍摄。而在高原拍摄本身就是一件非常吃苦的事。电影中百分之三十的戏份都是在无人区拍摄完成的，随时面临着缺氧、寒冷和各种疾病。影片中流动埋进流沙的镜头更是真实拍摄。他把演员从土里刨出来的时候，人已经昏迷了，所以这部电影才会有那种残酷的纪实风格，将无人区的残酷展现得淋漓尽致，横扫无数大奖。但是这部电影也有一些问题，你说它纪实，可又不够真实，起码很多桥段能看出是臆想的，比如过荒漠、流沙等等，明显不太像是可可西里会发生的事。你说它成功的唤起了观众对藏量的关注，但它却对国外观众有所保留，比如在开头的时候讲。盗猎者是为了满足欧美市场杀藏羚羊。
他的英文字幕写的却是很概括的“外国市场”。陆川并没打算让欧美观众知道日泰的死与你们欧美人有关。最后一个争议的点就是抄袭的问题，这个点我们放到视频最后再说。接下来，汪小杰和另外两部纪录片《平衡》《我和藏羚羊》《冰河》在这里留过，以及我看到的一些资料，说一说比电影更震撼的真实故事。有哪里说的不对的地方，欢迎大家指正。现在把正片开始打在弹幕上。事情还是要从可可西里说起。首先，可可西里很大。它不是一个行政区域，而是围绕着克克西里山脉周围的一大片地方。论面积，得有四个通量那么大，属于江藏青边区。而克克西里自然保护区只是其中的一部分。就这样的保护区还有四个：藏羚羊主力在羌塘，但是每年产奶时都会有大批母羊迁徙到克克西里保护区境内的啄奶湖和太阳湖。至于为啥要来这里，至今仍是个谜。因为高海拔与常年低温，这里基本都是冻土层，所以不大可能出现流沙这种东西。而且这里是三江源头，出了名的水气发达，也不大可能过度沙化。在这里巡逻，不担心沙，怕的是突然一股冰山融水，就让一片硬路变成河道。可可系列的故事要从淘金说起，在八十年代，这里曾掀起过淘金热，一时间涌入近十万人。甚至后来的巡山队遇到困难时，也会来淘金人那里求助。淘金大潮中，有人把目光看向了可可系列的野生动物。八五年，藏羚羊制品在国际走俏。国际黑市抬高了藏羚羊绒的价格，大批人带着枪盯上了藏羚羊。这些枪很多都是化龙之刀，而他们到来的最佳地点就是母藏羚羊迁徙的路上以及产高地，因为被打的都是怀崽的母羊，导致藏羚羊的繁衍被破坏，数量急剧下降。电影《克克西里》仅仅描绘了当地的贫穷困境和盗猎者的狠辣。实际上，无论是盗猎还是淘金，《克克西里》的悲剧都是国际市场的牺牲品。保护藏羚羊的想法，最初是在可可西里勘探金矿的地质工作者向杰桑·索兰达杰提议。九二年，索兰达杰创立智多县西部工作委员会，他们一方面负责管理淘金活动，一方面打击盗猎盗捕。除了藏羚羊外，可可西里地区还有许多珍贵的野生动物，比如藏野驴、野牛、牦牛，乃至雪豹、兔森等等。不过，西部工委的主要打击目标还是盗猎藏羚羊的分子。九四年一月十七日，索兰达杰和三名队员押送二十名盗猎分子。行至太阳湖时，遭遇了盗猎分子的伏击，所书记一打十八，最终战死。至此，仍然保持握枪射击的战斗姿态，哪怕是死了，盗猎分子也不敢靠近。在救援力量赶到以后，索兰达杰的尸体已经被冻成了雕像。索兰达杰的牺牲震惊了世界。后来，他的妹夫，玉树州人大法工委副主任扎巴多杰主动接任，并且招募了一支六十多人的巡山队，命名为“野牦牛队”。和电影里一样，最大的特点就是穷。西部工委创建时，好歹还在县委拿了钱，而县委给野牦牛队的唯一支持就是帮忙加了三百块钱的油。整个队伍从创建到解散，都处在没钱、没人、没编制、缺枪、缺车、缺装备的状态。对此，扎巴多杰表示理解，因为智多县这个地方自己穷的都发不出工资了，也确实没有能力管他们。虽然条件有限，但野牦牛队战功卓著，在九五到九八年间破获盗猎案五十八起。抓了两百多名嫌疑人，这支队伍也成了百姓心中的可可西里守护神。然而，在可可西里自然保护区建立之后，这支队伍的情况却并没有好转。成立了保护区，有编制，有经费，没他们的份儿。但你要说野牦牛队这就没问题吗？也不是，他们曾经私自放跑了盗猎者，贩卖羊皮，私自与采矿者签采矿协议，以及滥发捕捞证。当记者问扎巴多杰有没有卖皮子，扎巴多杰的回答也很干脆。卖了很不甘心，但是不卖又没有钱开展工作。这里扎巴多杰的态度和影片中的日泰队长如出一辙。我知道卖皮子是犯法的，但我现在不会考虑你说的。一九九八年十一月八日，扎巴多杰被克七七式手枪子弹击中头颅死亡，死后被天葬，尸骨无存。玉树公安局给出的调查结论是自杀，但是仍有很多人接受不了这个观点，认为可能是盗猎分子报复。不过有一点值得欣慰。扎书记的儿子邱培扎西接过父亲的旗帜，如今是卓乃湖保护站的站长，总算是有编制了。扎书记去世，并没有让野牦牛队停下脚步。智多县公安局局长梁银泉接过了担子，继续指挥队伍行动。纪录片《我与藏羚羊》《冰河从这里流过》就记录了他们的行动全过程。在纪录片里提到了这么一件事：三名队员被困在雪山一带，走出去得两三个月，但能吃的只有八个馒头。为了能活着出去，一名队员提出将自己作为食物。另一位战友听完这话，不忍心吃战友的肉，正着要拿枪打死自己。好在救援人员及时赶到，惨剧才没有发生。九九年，可可西里自然保护区管理局成立。两千年，玉树州决定撤销西部工委，解散野牦牛队。
，干部返回诸多县，二十四名队员加入保护区管理局，三名正式工，二十一名临时工。别忘了，野猫人队常年保持六十人的队伍，其他人去哪儿了呢？他们有的战死，有的入狱，有的做着杂活，苟且度日。多年的艰苦奋战，大部分队员身上都有伤，没得到安置的，基本都是拖着病区赋闲在家。而因为贪污和贩卖羊皮入狱的事情也很戏剧。一名队员入狱后，与曾经的盗猎分子关在了一起，他会遭遇什么，可想而知。从野猫牛队一穷二白的组建，到一粒鸡毛的解散，说不清谁辜负了谁。事实上，野猫牛队的牺牲也只是一个缩影。除了这些，环保的事业还需要更多的人来参与。其实，盗猎现象本身就和当地居民有关。可可西里桌面有藏、蒙古、回、萨拉、土族等多个民族，成分非常复杂。每个民族对野生动物的态度也不一样，再加上当地居民从事农牧业，文化不高，收入微薄，很难参与到反盗猎行动中。之前我们说过，化龙县以前也是穷的惊天动地的贫困县。解放前，化龙是马步芳的兵工厂。上世纪九十年代，这里出产一种全国闻名的特产——化龙皂黑枪。当时，青海化龙、广西合浦、贵州松桃合成中国地下兵工厂，好像电影里这些巡山队拿着枪就有化龙皂的。说白了，穷到活不下去的时候，啥事都敢做。而真正解决化龙的，则是本地的另一项特产，开遍全国的兰州拉面，基本都是化龙人开的。只有一边挥舞法律的大棒，一边带领人民致富，才能从根源上解决环保和治安的问题。野猫牛队的好汉们，在最困难的时候担起了最重的担子。但这历史总是往前的。森林公安和保护区管理局成立后，更系统专业的保护，大大减少了可可西里的盗猎行动。后来一切都变好了，国家在环保上的投入变多了。当青藏铁路修建，世界的目光再次聚焦到藏羚羊身上。这一次，所有人小心翼翼地呵护着这些精灵。虽然野猫牛队的故事逐渐被人忘却，但可可西里的确越来越安全了。从2009年起，这片区域就再也没有响起过枪声。2020年，整个可可西里地区藏羚羊数量已经达到了30万。2021年，藏羚羊的保护等级降低了，这要归功于咱们国家的大力保护，也得益于全世界保护藏羚羊的共识。当然，也不能忘记曾经有那么一支为了环保事业流血流汗的野猫牛队。后来，索兰达杰的血案也有了进展。2011年，六名嫌犯在化龙县公安局自首。2020年，又有一名嫌疑人落网。英雄的在天之灵终于可以瞑目了。回到《可可西里》这部电影，前面我们提到了刘宇军的纪录片《我和藏羚羊》，冰河在这里流过。如果你看过这部片子，你一定也会产生陆川抄袭他的想法，因为各个戏里大部分桥段基本都在纪录片里出现过，比如渡过冰河抓人的桥段。各个戏里的主要剧情框架和许多细节线索基本和纪录片一样，雷顿的桥段包括开车陷在河里、过河抓捕、审问盗猎分子、寻找被藏起来的羊皮、盗猎分子逃跑、追捕逃跑人员、分兵追击，乃至火葬藏羚羊骸骨。不过纪录片里追逃跑人员是靠开车外加鸣枪示警。没把自己跑出废水肿，追击枪手也是八个队员趁天黑把盗猎分子一锅端，而不是葫芦娃救爷爷一个个送。反倒是可可西里出现流沙这种桥段是陆川原创的。纪录片的导演刘宇军的确曾向陆川告上法庭，只不过在宣判之前就撤诉了。我们也不知道法院的结论。你说没抄，可两个片子确实太像了。但你说他抄了，陆川自己也在可可西里走访调查过，听到那些故事也很正常。到底抄没抄，依然是一笔糊涂账。不过有一点，我们得承认，电影的影响力自然比纪录片大。《可可西里》的上映对推动环保扶贫工作还是产生了一定的积极意义。要问这部电影有缺点吗？有，能说出一大堆。比如它的叙事明显的在向好莱坞风格靠拢，但却显得不伦不类；人物塑造方面也显得偏执、缺乏理智，想要计时，却又杜撰了很多不太合理的桥段。但我依然认为这部电影是成功的，它胜在题材，胜在人物。是在对环保与贫困的思考，胜在了把镜头对准了那些平凡而伟大的人。好了，本期视频就说到这里，喜欢的观众记得点个赞，不点也没关系。但是希望大家能记住，保护生态环境和我们所有人都息息相关，所以请好好爱护我们的家园吧。等疫情稳定下来，也建议大家到处走走，看一看咱们祖国的大好河山。咱们下期再见，拜了个拜。